আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক চ্যানেল ইউটিউবের ফেসবুক পেজ এবং স্টেট ডায়ালগ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সুয়ার আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন ভালো থাকাটা চাই প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী মহোদয় হাসানুলক ইনু সরি হাসানুলক ইনু না সরি আমাকে মাফ করবেন আপনারা তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সাহেবের একটি ভিডিও বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাতে চাই প্রিয় দর্শক কারণ আমি যদি দেখাই এটি তাইলে আপনার ওই যে রেস্ট্রিকশন বিশাল রেস্ট্রিকশন না কিন্তু ওই যে আপনার ফেসবুক বা ইউটিউবে আপনার ওরা স্ট্রাইক দেওয়া যায় তো আপনাদেরকে শোনাই প্রিয় দর্শক আপনারা ভিডিওটি ওনার বক্তব্যটি শুনবেন আপনারা প্লিজ আমি আপনারা ভাবছেন যে এইভাবে লাফালাফি করে আপনারা ক্ষমতায় যেতে পারবেন আজকে ভূ রাজনীতিতে বিএনপি হচ্ছে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা ভূ রাজনীতিতে বিএনপি হচ্ছে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা যারা বাতন দিয়ে দিয়ে আপনাদের লাফাচ্ছে তারা আপনাদেরকে দুধ দিবে না ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা যেমন দুধ পায় না আপনারাও দুধ পাবেন না प्रस्तुति फाइनल खेला बोल प्रस्तुत आ तेपार <laughs> जनता <laughs> राष्ट्रदूत कथा शक्तिशाली गणमाम सब समय गणतंत्र सहायक हिसाब से शक्तिशाली स्वाधीन गणमाम सब समय गणतंत्र सहायक हिसाब से कार्यकर बोधगम्य नी गणमाम तब कीसे 
সোশ্যাল মিডিয়া আসছে ওনার বক্তব্য বিএনপি সাগলের তিন নম্বর বাচ্চা তারপর যুবলীগ মহিলা যুবলীগকেও পাঠাইয়া দিবেন তিনি মারামারি করার জন্য ফাইনাল খেলা তারা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি প্রিয় দর্শক আমি গতকালকে বলছিলাম না যে ওরা মানে খেলে ওরা রাজনীতিটাকে একটা খেলায় পরিণত করেছে এবং খেলতে চায় তারা ফাইনাল খেলা খেলবে তাদেরকে খেলতে দেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই তবে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী যেটি বলছেন যে কি এই পিটার হাসের একটি বক্তব্য তার বুধগম্য হচ্ছে না গণমাধ্যমকেও বিশা স্যাংশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনাকে আমি বলি কেন গণমাধ্যমকে বিশা নীতির আওতায় আনা হবে না আপনারা আনেন নাই আপনারা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করেন নাই আপনার আইনমন্ত্রী বারবার বলা সত্য তারপরেও উনি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ওইটা নাকি আবার এখন পরিবর্তন করে পরিবর্তন করে ওই যে বলে না যে লাউ সেই কদু এটি করেছে আমি আপনাকে একটা বিচার দেই মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনি যদি পারেন আমি জানি আপনাদের শেষ সময় এখন আপনারা হয়তো আর বেশি দিন ক্ষমতায় নেই টাকার কথা না আমার হিসাবে আমার হিসাবে বলে যে আপনাদের চলে আপনাদের চলে যাওয়ার সময় হয়েছে একটি বিচার দিই মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনার প্রচুর বন্ধু বান্ধব লন্ডনে আছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব আছেন আমি তাদেরকে চিনি তাদের কাছ থেকে আমি যদি একটি কথা মিথ্যা কথা বলি আপনি জেনে নিয়েন তাদের কাছ থেকে আমি লন্ডনে একটি টেলিভিশন চ্যানেল রান করতাম চালাইতাম সেটি চ্যানেল আই ইউরোপ ছিল সেটিকে একটি ইমেইলে আমি বারো বছর দশ এগারো বছর এটি চালানোর পরে একটি ইমেইলে আপনারা বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ ডাকা চ্যানেলাইকে আপনারা প্রেশার দিয়েছেন আমার এটি বন্ধ করার জন্য এবং তারা আমাকে বন্ধ করেছে এতে লস হয়েছে আমার ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ডস ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ডসে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী তেরো চোদ্দ কোটি টাকা হবে এই যে বন্ধ করলেন আপনারা কেন বন্ধ করলেন আমি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি আমার এটি বন্ধ করে দিলেন এখন আপনি একটু কুজ নিবেন ওইটা কেন বন্ধ করলো কারা বন্ধ করলো কিসের জন্য বন্ধ করলো আমার যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে আমার সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা এবং সরকারের এই যে বুটারবিহীন নির্বাচন এইসব নিয়ে কথা বলা যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা বন্ধ করেছেন ভালো করেছেন এটি তো অপরাধ ছিল আমার আমাকে বলা হয়েছে শাইখ সিরা সাহেব সাগর সাহেবকে আপনি ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাস করেন দ্বিতীয় বিচারটি আপনাকে আমি দিতে চাই বাংলাদেশ প্রতিদিন আর কালের কণ্ঠ তারপর আপনি তাদের এই যে বসুন্ধরা গ্রুপের যে ইংলিশ পত্রিকা সেখানে বেশ সাইবার সন্ত্রাসী সাইবার দুর্বৃত্তদের ছবি চাপা হয়েছে সাইবার সন্ত্রাসী বারো জন আর আমি সহ আরো তিনজন পনেরো জন আমার ছবি কার পাশে বসছে সেটি আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব এক নম্বর সাইবার দুর্বৃত্ত দুই নম্বর হচ্ছেন পিনাকি ভট্টাচার্য তিন নম্বরে হচ্ছে আমি সেই সংবাদে যা লিখা হয়েছে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী নাইনটি মিথ্যা কথা একটি জাতীয় পত্রিকা জাতীয় সংবাদ মাধ্যম মিথ্যা কথা যদি লিখে তাহলে আপনি সেটাকে কি বলবেন আপনার দেশের সংবাদপত্রের মালিক কারা মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনার দেশের টেলিভিশনের মালিক কারা বাংলাদেশের নাইনটি পার্সেন্ট মিডিয়ার মালিক হচ্ছে কালো টাকার মালিক দরবেশ পাওয়ার কি টেলিভিশনের দরকার আছে 
বসুন্ধরা গ্রুপের আনবিরের টেলিভিশনে দরকার আছে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী সমকাল যত গ্রুপ আছে এরা কারা এরা কি সাংবাদিক এদের কি সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতা যোগ্যতা আছে তো কালো টাকার মালিক না হলে তো বাংলাদেশের পত্র কেয়া মিডিয়া চালাইতে পারবে না তো এদেরকে বিশানীতের আওতায় আনা উচিত না অবশ্যই আনা উচিত আপনি বুধগম্য হবে না কেন আমি সাংবাদিক হিসাবে আমি বলতে চাই আমি একজন সাংবাদিক আমি প্রিন্ট মিডিয়ায় ছিলাম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় পরে আমি আসছি আমি চাই এদেরকে বিশানীতির আওতায় আনা হোক এবং বিশানীতির আওতায় এনে এদের বিচার হোক এবং ওরা কি এই মিডিয়ার যোগ্যতা রাখে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনি বলেন শেষ কথা যদি বলতে চাই মাননীয় তথ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামে ওই যে একটা আইপিটিভি ছিল এইগুলা শুনলাম আপনি নাকি বন্ধ করছেন কতটুকু সত্য জানি না তা আপনার ইচ্ছা হইলে যখন আপনারা বন্ধের আওতায় নিয়ে আসবেন আর আমেরিকা যখন বিশাল নীতির আওতায় নিয়ে আসে গণমাধ্যমকে তখন আপনি মায়া কান্না কান কাঁদেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনি যদি আমার একটু উপকার করতে পারেন যেহেতু আপনি তথ্যমন্ত্রী আমি জানি না আপনি কয়দিন আর ক্ষমতায় আছেন ক্ষমতার শেষ সময়ে আমার এই বিচারটুকু আপনি করে দিয়ে যান আপনি লাইভ বিচার করেন চ্যানেল আইয়ের সাগর সাহেব সাহেব সিরাজ সাহেবকে নিয়ে আসেন আমি যাব নইম নিজাম এবং কালের কণ্ঠের জিম দাদুল হক মিলন সাহেব তাকেও নিয়ে আসেন এবং তারা যে নিউজ করেছেন আমার বিরুদ্ধে পিনাকি ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ডক্টর তাজ আসমি স্যারের বিরুদ্ধে এইসবের বিচার হওয়া উচিত যদি এইগুলা তারা করতে পারে তাহলে তো আমার বলার কিছু নেই তারা করেছে ন্যায়সঙ্গতভাবে করেছে যুক্তিসঙ্গতভাবে করেছে আর যদি তারা সেটি করতে না পারে তাহলে তাদের বিচার হওয়া উচিত এবং আমি গরিবের এই টাকাগুলা যদি আপনি উদ্ধার করে দেন উই দিন ওয়ান ডেজ তারা ইমেল দিয়ে বলছে বন্ধ করার জন্য আপনি আমার বিচারটা করে দেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আর আমেরিকা কি করবে না করবে সেটা আমেরিকার উপরে আপনি ছেড়ে দেন আপনি ভালো থাকবেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম